Bueno, pues nada, oye, buenos días a todos y a todas. ¿eh? La verdad que es un placer y un honor hoy estar aquí con pues, eh, miembros de la Asociación de Niños de la, de la Guerra, eh, de Rusia, eh, que además ellos son, son familiares, hijos de estos niños de la Rusia. Porque está conmigo eh, Amor eh, y Gonzalo, y también nosotros, eh, Amor y Gonzalo, que son un poco los impulsores de, de este proyecto. Nos acompaña también Luis, como no, presidente de la Asociación de Calles. Y bueno, eh, la verdad que eh, acogemos un poco con, con gusto, porque nos gusta aprender nuevas cosas de nuestro municipio, nuevas cosas de Llanera, y hace pues, aproximadamente un mes, yo creo, además, coincidiendo con una visita el mismo día, no, pues sí, eh, de, de visita del presidente a, a, al Ayuntamiento, de Calles, eh, pues nos lleva un correo electrónico de, de la asociación pues haciéndonos esta, esta propuesta. Eh, una propuesta que desconocíamos eh, en aquel momento, Mercedes Rodríguez, Mole, eh, una maestra que estuvo aquí, pues falta ser aproximadamente un, un año, eh, y que pues, eh, pues embarcó eh, hacia Rusia con, con los niños eh, en aquellos, en aquellos tiempos. La verdad que encantados de, de tener esa aportación nueva a nuestra historia, a la historia eh, de Llanera y además en un ámbito en el que nos busca eh, pues seguir recopilando esa, esa información, no olvidar eh, aquellos momentos, yo pienso que son importantes, muy importantes no olvidar, no olvidar aquello, eh, fundamentalmente para no volver a cometer los mismos eh, errores. Eh, cuando, Escucho, me toca hablar algo relacionado con, con aquellos años fatídicos. Eh, escucho, recuerdo siempre a mi abuela eh, pues hablar de, bueno, de temor y de terror en ¿sí? aquellas noches eh, en las que llegaban a su casa eh, eh, pues, gente armada en ¿sí? la tarde de casa para eh, pues, ¿no? recorrer la casa buscando a uno de los hermanos. Eh, que estaba en, en busca de la cuna. Eh, en aquella casa vivía mi abuela con 13, 14 años en aquel momento, un hermano menor, eh, y, y los animales que había en aquella casa, porque eh, el padre y la madre, eh, y mis abuelos al final, estaban en una cárcel, eh, y bueno, siempre recuerdo eh, aquellas conversaciones de tarde después de la fiesta de mi abuela eh, totalmente. Eh, aquellas historias como digo de terror y de, y de temor eh, aquel hermano que buscaba estaba escondido en una zona que ahora es muy famosa que es la zona de los tobarones en unas cuevas eh, que había allí y entre eso y una pila de pucho eh, eh, se escondía eh, de noche eh, bueno pues creo que es importante eh, mantener viva esa, esa historia y por lo tanto para la llegar es importante pues, oye, quedarnos con, con esta, eh, esta pequeña placa que simboliza el recuerdo de, de, Merce, de Mercedes eh, y agradecer a, pues, a la asociación eh, el que haya, se haya pues, puesto en contacto con nosotros, nosotros hemos hecho lo que, lo que necesitaran, lo que necesitaran pues, eh, aquí está para que podamos eh, mantener viva esa historia aquí en el centro social de, de Calles. Si bien no era aquí donde daba clase, ¿eh? porque las escuelas eh, de femenino de, en aquel momento no eran precisamente aquí, pero yo creo que es el sitio, el centro eh, social de Calles, eh, y además con la vitalidad que, que la, la, la Asociación de Vecinos que le da este, a este centro, y además fijaros aquí toda esta colección de libros eh, que han ido retirando, que han ido pues, eh, trabajando y ordenando ¿no? y poniendo aquí a disposición de los vecinos, pues yo creo que es un buen sitio para mantener viva eh, eh, nuestra historia de, de Mercedes. Pues nada más, eh, creo que un poco esa era la cuestión así a nivel de, de introducción del, del acto, agradecer a, a Gonzalo eh, y a Mor, eh, eh, pues eh, la, la disposición para estar aquí hoy, para hacernos esta, esta presentación, como no, agradecer a Luis, como siempre, eh, presidente de la Asociación de Cine de Calles, eh, eh, también su colaboración para, para este acto. Eh, creo que Gonzalo y mi amor, eh, para que un poco nos hagáis un poco resumen eh, pues, de Mercedes, de la historia de Mercedes, y también, oye, pues que nos contéis un poco qué consiste 
eh, la asociación y qué hacéis para intentar visibilizar nuestro trabajo. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar voy a dejar la parte de Mercedes para avanzar, pues tú crees que la ha trabajado a todo su lado, ha trabajado muchísimo, ha hecho un atlas extraordinario en algunos de sus colaboradores y él conoce mejor que nadie la vida, lo que se sabe de la vida de Mercedes. Yo, por contrario, lo que voy a contaros es un poco por qué se crea nuestra asociación, la Asociación Niños de Rusia, Niños de la Guerra. Nosotros casi todos somos descendientes de esos niños de la guerra. En 1937, desde, desde Fijón y ese mismo año, pero en junio, desde el País Vasco y desde otras ciudades de España, tienen que partir estos niños, bueno, pues por la guerra civil, por el hambre, por la guerra civil. Es una parte de la historia que no se conoce, prácticamente no se conoce. Tienen que irse, se va a la Unión Soviética, donde son muy bien recibidos y durante cuatro años viven más o menos felices en casa de niños, con un gran acierto por parte de la sociedad soviética, del gobierno soviético, de no darlos, como en otros países, a familias acogidas. Allí donde fueron fueron a lo que se llamaban las casas de niños y solamente vivían niños españoles niños españoles con maestros que los acompañaron en los estudios. Una de esas maestras es precisamente la Una de las que los acompañó incluso en la casa donde estuvo les daba clase y yo solamente de, en aquel momento de ruso, de profesores rusos, solo los tenían los de educación física y también, de alguna manera, los que usaban el propio, el propio idioma. Ahí estuvieron desde el 37 al 41 en esas casas. En el 41, como todos como sabemos, desgraciadamente empieza la Segunda Guerra Mundial, la Guerra la, la Patria, y estos niños se ven abocados a tener que huir de los sitios donde estaban, de sus casas de niños para marcharse pues, hacia los ciudades, hacia la zona de estar en grado, eh, huyendo, lógicamente, de los años. Unos eh, en unas mejores condiciones, porque marchaban primero, otros en peores condiciones incluso de salir al final, al final ya cuando se han estado muy cerca en, en barcas, pasando volga de cualquier manera. Y allí estuvieron pues, hasta, que, hasta 46, aproximadamente 45-46, que vuelven a Moscú y allí se les ofrece la oportunidad de hacer estudios. Casi todos hicieron estudios superiores, casi todos. Y los que no, eh, formaciones profesionales cualificadas. En la Unión Soviética, cuando estoy hablando de la Unión Soviética, porque entonces era la Unión Soviética, cuando un alumno estudiaba, tenía beca. Al finalizar la carrera, ese alumno, como para pagar esa beca, por decirlo de alguna manera, tenía que ir a la parte de la Unión Soviética donde fuera necesario, sobre todo teniendo en cuenta que hacía muy poco que había acabado la guerra y se necesitaban médicos o ingenieros o eh, cualquier, y sobre todo trabajadores cualificados en diferentes repúblicas de la Unión Soviética. Concretamente en mi caso, eh, mis padres se fueron a Kiev, eh, los, de, los de Gonzalo, a Tbilisi, ¿no? Sí. A Tbilisi, concretamente. En Georgia. En Georgia. Y allí estuvieron hasta en el año 56, que gracias a que volvían, o tuvieron que volver los de la división azul, que gracias a la Cruz Roja pudieron de nuevo abrazar a sus madres, a algunos, porque habían pasado 20 años. Algo que de alguna manera iba a ser para dos meses, tres meses, como mucho hasta que terminara la guerra, 
se convirtió en 20 años. Muchos cuando llegaron a España, los padres ya no vivían, solo que vivían en las manos. Muchos ya las condiciones que encontraron pues no eran las propicias y volvieron, otros nos esperamos. Esta historia, desgraciadamente, es poco conocida y por eso nosotros, en la Asociación de Niños de Palabra, tratamos de reivindicar esa gran labor ¿eh? que realizaron nuestros padres, no solamente en España cuando volvieron, porque volvieron con carreras, ¿eh? en las personas muy cualificadas, sino también en la Unión Soviética. Muchos de algunos de esos niños incluso murieron en el cerco de, de, de Leningrado luchando contra los alemanes, peleando ¿eh? a la Unión Soviética en ese momento. Esa es la razón por la que se crea ¿eh? la Asociación de Niños de Mar. Reivindicar esa labor de nuestros padres, esas personas que en un momento determinado se fueron. Y en este momento a quienes estamos reivindicando fueron a esos maestros que los acompañaron, que también tuvieron que dejar por las políticas de España, pero los acompañaron, los quisieron, ¿eh? los cuidaron y fueron un poco como los padres de todos ellos. Una de esas personas es precisamente Mercedes, ¿eh? que en el año 1936 trabajó aquí en las escuelas, era maestra en aquella época, bueno, en la época de la República, y nosotros eh, tenemos un agradecimiento a todos ellos expreso porque cuidaron a nuestros niños. Y ahora ya le doy la palabra a Gonzalo, que nos cuente precisamente la vida de vuestra maestra. Bueno, bueno buenos días. Eh, después de esta excelente contextualización, eh, pues me deja a mí en, en el momento idóneo de reflexionar de forma compartida con ustedes por qué estamos aquí, en este sitio. El, la pequeña placa, la humilde placa de reconocimiento y de memoria a la maestra forma parte de un proyecto que se titula, más amplio, que se titula Geografía e Historia de los Niños de la Guerra y que está compuesto por el reconocimiento a los 20 maestros, quizá alguno más, pero son de los que tenemos constancia y certeza, que eh, zarparon en aquel marco, en la Iriquea, ¿no? del museo en la madrugada, en la noche del 23 al 24 de septiembre de 1937. El proyecto se compone de un atlas, que acaba de salir de la imprenta antes de ayer, del que todavía no se han distribuido los ejemplares que van destinados a las bibliotecas de Asturias y a cada uno de los centros de educación secundaria, institutos y formación profesional de Asturias. Porque es un pequeño atlas, es un cuadernillo amplio con bastante contenido para que los maestros y los profesores de los niños que estudian en Asturias puedan trasladar el rico patrimonio histórico y experiencial que tuvieron aquellos niños. Eh, para nosotros es una satisfacción dejar aquí en Callés, en manos de la, de la Asociación de Vecinos, que es el anfitrión ideal para este tipo de actividades, un ejemplar. Otro se lo haremos llegar al alcalde para que lo sitúe en la biblioteca municipal o en la del ayuntamiento, donde él estime oportuno. Y son los dos primeros ejemplares de ese atlas de, de las evacuaciones que va siguiendo por dónde fueron aquellos 3.000 niños que entre Asturias, el País Vasco, Valencia y Barcelona eh, estuvieron en la antigua Unión Soviética 20 años, 15, 10 la mayor parte de ellos 20. Eh, por otra parte, eh, hay, ya se ha dado un curso para profesores en Asturias para que esto, este material eh, se empiece a integrar en el currículum de, de los centros de secundaria. También hay una web de soporte y 
unas y tres unidades didácticas para la ESO, para bachillerato y para formación profesional que también estarán disponibles en internet para que los profesores que así lo estimen puedan trasladar todos estos contenidos. Pero de todo ello a mí me, me llama la atención dos particularidades. Cuando nosotros empezamos a, como asociación eh, de los niños de Rusia y de la cuando nosotros empezamos a cursar eh, peticiones a los ayuntamientos en algunas de cuyas escuelas habían impartido clase a aquellos maestros, eh, nos encontramos con la respuesta inmediata y favorable del ayuntamiento de Llanera, que nos sorprendió, porque en el resto de los eh, ayuntamientos estaban a la espera ahora ya tenemos un montón de aceptaciones, casi todos están, bueno, casi todos están contestando todos positivamente, pero aquella propuesta que nosotros pulsamos a diferentes ayuntamientos cayó posiblemente en, el, en la perplejidad de muchas de las corporaciones que decían pero, ¿qué es, qué es esto? ¿qué es esta propuesta? ¿Qué? y yo tengo que agradecer a al Ayuntamiento de Llanera, a la Asociación de Vecinos, la respuesta inmediata, la acogida eh, y, y por lo tanto pues el honor que supone que sea el primer acto, los dos primeros libros que vamos a depositar en una institución eh, vecinal, educativa, eh, asturiana, además que estoy viendo que eso es el sitio idóneo. ¿no? Por otra parte, quiere también el azar que esté yo aquí, que soy nieto de uno de los maestros, eh, oriundo de León, con destino en, en el Consejo de Padres y en Cangas de Onís, que es donde todavía continúo yo dando clase en el Instituto de Bachillerato Rey Pelayo de Filosofía. Pero mi abuelo Nicolás, en la hoja de servicios que tiene eh, antes de partir para la antigua Unión Soviética, cuenta con una referencia de y trabajó y participó en los trabajos de fortificación de Llanera. Entonces, eh, pues es esa especie de azar el que me trae aquí, a mí, ahora, a ochenta y tantos años de, de aquellos acontecimientos a poner un reconocimiento a una maestra que como mi abuelo acompañó a aquellos niños, que como mi abuelo, ella trabajó aquí enseñando a mi abuelo en los trabajos de fortificación de aquel conflicto que nunca debió ocurrir, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues eso por lo que se refiere a, a, a el, al, al azar, o a esta especie de justicia poética o de conocimiento que nos trae a todos aquí. Por lo que se refiere a la maestra, Mercedes Rodríguez More, a la que nos ha costado muchísimo seguirle los pasos porque no tuvo descendencia, eh, no tuvo hijos, eh, tenía hermanos, ¿verdad?, pero no, tenía, no tuvo descendencia y eh, su itinerario tampoco dejó grandes rastros por la geografía de la región. Este destino en Calles es el único que tenemos de ella, más luego ya cuando se... Eh, se repliegan a Gijón momentos antes de partir eh, alguna otra referencia ¿no? pero por, eh, ¿dónde reside la obligación que tenemos todos con este colectivo? del que mm, Amor de la Fuente que nació en Kiev y vino con seis años para España o yo que vine con unos meses que nací en Tbilisi, en Georgia y los miles de personas que componen ahora el colectivo de aquellos descendientes, el colectivo de descendientes de aquellos 3.000 niños, ¿no? A quienes la guerra interrumpió el curso natural de sus vidas. En el caso de los niños de Rusia, por luces y con sombras, porque algunos de ellos eh, la educación en la antigua Unión Soviética les deparó un futuro intelectual, científico, personal, quizá más rico que el que hubieran tenido aquí, a otros peor, a, las, a los que fueron víctimas eh, les cegó el futuro, pero a todos los arrancó 
de su entorno familiar, que eso es el, aquello por lo que eh, esta placa que indica, y aquí en estos suelos o en unos muy parecidos impartió clase una maestra a la que la guerra le interrumpió el curso natural de las cosas. ¿no? Desgraciadamente, como todos ustedes saben, estamos inmersos en conflictos internacionales que descarnadamente se están cebando en la población civil de Ucrania, en el conflicto bélico eh, que existe en la actualidad. A nosotros, como Asociación de los Niños de la Guerra y de los Niños de Rusia, enseguida nos reclamaron opinión y, y posicionamiento respecto a ese conflicto. ¿Qué quieren que les diga? Que en, nuestro, en el seno de nuestra asociación existen posiciones divergentes, algunas contrarias en la interpretación de esa guerra. Pero todos, todos, todos los miembros de la asociación hemos consensuado una declaración en la que más allá de cómo interpretamos estratégicamente, políticamente el asunto, nos oponemos a las guerras, porque las guerras son las que impiden al maestro dar clase al frutero vender fruta, al panadero vender pan y a la población civil, la obligan a odiseas, auténticas odiseas, como en el caso de nuestras familias y como en el caso de tantas familias ucranianas eh, de uno de una u otra parte del conflicto. ¿no? Eh, tienen en la página web de nuestra asociación esa declaración en contra de las guerras. Yo creo que es una obligación de la humanidad que viene el intentar por todos los medios del mundo el que no se desencadene o en que una vez que están desencadenadas se frenen cuanto antes. ¿no? Por otra parte, eh, la memoria democrática de la que este eh, proyecto forma parte, la memoria democrática que es percibida con recelo por una parte de la población de nuestro país que tiene bueno, pues sentimientos encontrados respecto a cómo observar o contemplar el pasado. ¿no? La memoria democrática, como la historia, como el conocimiento, siempre tranquiliza, siempre tranquiliza, porque no deja de ser otra cosa que dejar que los hechos, que la verdad, como decía Cervantes en el Quijote, se vengan arriba como el aceite se viene sobre el agua. Y, y eso tranquiliza, aunque de tu interpretación o de tu lado eh, haya habido eh, comportamientos eh, censurables, criticables. Eh, nosotros, para nosotros supone siempre una reparación el conocimiento de lo que les ocurrió a los nuestros y, por lo tanto, un acto de justicia, pero de tranquilidad. En ningún momento tiene que ver con revanchas, venganzas, ajustes de cuentas. Si ustedes creen que un libro sobre la historia de Grecia o sobre la historia de Roma son ajustes de cuentas, de, de, no, es el ajuste de cuentas que tenemos que tener, que tener todos con el desconocimiento de las cosas que ocurren. En ese sentido, la maestra Mercedes Rodríguez Moren, a la que también nos costó encontrarle el nombre, porque ella firmaba sistemáticamente con Moren, con el apodo, e incluso en, los, en algunos documentos oficiales lo incrustaba o el sobrenombre, llevando a algunos de los archiveros a confundir More con Mori, con el apellido, pero no, ella es Rodríguez Fernández, Mercedes, María Mercedes Rodríguez Fernández, More, pero en las fotos que tenemos de ella, que están eh, en la web eh, a donde conduce el código QR que ustedes ven, eh, en esas fotos firma, More, me voy para Cuba, allí me reclama mi familia, luego pasa eh, una temporada en México porque tenía ya en la antigua Unión Soviética relación con la Embajada de México, pero acaba eh, discutiendo después de ya a partir del 50, del 40 y muchos o 50, el resto de su vida en eh, Caracas, en Venezuela, donde comparte eh, con un hermano eh, tareas de negocios de calzado, hasta que con ocasión de los ya de la democracia y de la rehabilitación de maestros, 
tramita su rehabilitación como maestra aquí, pero en realidad ya a su edad eh, lo que la, la mueve a ella esa eh, rehabilitación ya es el conseguir la merecida y justa pensión por su edad de, de este de gobierno de, de este que siguió siendo su país. Porque los nuestros, Nashi, como se dice en ruso, como escuchábamos a nuestros padres cuando se juntaban en, en las casas unos de otros y preguntábamos, mamá, esto es Nashi, o sea, estos son de los nuestros, los nuestros eran del colectivo, que fueron como una gran familia siempre allí. Porque al haberlos arrancado de sus entornos familiares, eh, la, la contienda, desarrollaron los lazos afectivos y familiares con aquellos con los que se habían criado. De hecho, eso que en las aldeas asturianas es tan recurrente eh, cuando se pregunta, ¿tú de quién eres? ¿No? ¿Tú de quién eres? ¿Soy de la casa de tal o de tal? Pues en los nuestros siempre era, ¿de qué casa eres? ¿No? de la 1, la 2, la 3, la 4, hasta 16 de aquellas antiguas casas. El, de, ¿De qué casa eres? Era su familia, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando luego aquí nosotros empezábamos a ser ya identificar, mayores, identificábamos a los nuestros eh, como esos que siempre tuvieron dos patrias, pero ninguna completa. Y bueno, pues Mercedes Rodríguez, como otros detrás de cuyos pasos andamos, por lo menos eh, la, eh, tendrán el sitio, justo, el sitio justo en el reconocimiento, no de otros méritos, en muchos casos no son específicos, pero no se persigue el reconocimiento de otros méritos que es decir, aquí en estos sitios se interrumpió el curso natural de su profesión y aquí se recuerda toda esa odisea que, por cierto, y ustedes lo verán cuando consulten el, atlas, el pequeño Atlas eh, que vamos a dejar aquí, eh, aquí se inició también una odisea que es rica y, y muy interesante en muchas de las situaciones, en algunas trágica porque fueron víctimas de primero de esta guerra o luego de la otra del hambre, del frío pero muchos, o sea la inmensa mayoría pues sobrevivió, creció, se educó produjo intelectualmente, científicamente y contribuyó a que ahora cuando se les recuerde pues veamos dibujantes, escritores, científicos y un contingente enorme de personas que se casaron la mayor parte de las veces entre sí, entre españoles, para poder garantizar el retorno, casarse entre españoles hacía eh, más esperable el poder retornar, casarse con un ruso o con una rusa, los, o sea, eh, pero bueno, hubo de todo, ¿eh? pero muchos se casaron entre ellos. Con ese afán de poder retornar a esa patria, eh, que siempre fue idealizada, siempre estuvo idealizada por ellos. Hasta hace poco, eh, o sea, hace poco nos preguntaban en, en el curso este de profesores del que hablé eh, qué concepto tenían ellos de, de, de España. Y yo siempre les decía, pues, salvando lo que es el burro y la zanahoria, en el sentido de que el burro no lo sabe, ¿verdad? Pero algo que tiraba de nosotros y de ellos al retorno y que luego cuando llegaron aquí en el 56 y 57 también les decepcionó un poco porque las idealizaciones al final siempre te decepcionan y además la España franquista del 56 y del 57 frente a una antigua URSS que en aquel momento llevaba delantera científica y, y educativa porque Muchas de aquellas niñas venían con títulos de farmacéuticas, eh, médicas, eh, ingenieras, eh, ingenieras industriales de caminos. Y entonces, bueno, pues aunque toda esa odisea a muchos les deparó desarraigo y tragedia, a otros le condujo sus vidas como el azar por donde jamás habían sospechado. Y mmm, 
salvo que ustedes quieran formular alguna pregunta, que estaremos encantados de responder en la medida que podamos. Reitero mi agradecimiento a la, al Ayuntamiento de Llanera por su rapidísima y, y clara respuesta y acogida y a esta Asociación Cultural de Calles, que me parece el lugar natural e idóneo para que repose el conocimiento de la que aquí dio clase a unos muchachos y tuvo que zarpar un año y pico después camino de Leningrado por mares desconocidos. Muchas gracias. Una piedra angular del Estado democrático que necesitaba el pueblo alta de Una escuela pública obligatoria, laica, vista, inspirada en el ideal de la solidaridad humana donde la actividad era el eje de la metodología. Desde la proclamación de la República en 1931 a 1932 se crearon 9.620 escuelas, muchas de ellas unitarias, y para un año se elaboró el plan profesional de maestros más importante que ha existido en nuestra historia. Se creó un sistema educativo que puso énfasis en el alumno, los protagonistas de la clase y su formación. Sustituyó aquellos coros de partida recitando lecciones de memoria por el debate participativo y tecnológico. Una escuela en que se educó a las niñas, a los niños, atendiendo a su capacidad, a su actitud y vocación, no solo a su situación económica. Después llegaría el diario rectificador de 1933, llamado también diario negro, frenando financiación y las medidas laicas y liquidando métodos anteriores. Como sabemos todos, la represión franquista puso fin a este intento renovador, combatiendo todas las reformas educativas de la República y también a sus maestros y sus maestras. Hoy se sigue reconociendo ese esfuerzo por mejorar la enseñanza en este país que ha hecho la República, poniendo en práctica los planteamientos reformistas sobre educación pública e intentar hacer la realidad un verdadero proyecto ilustrado. Por eso, creemos que en nuestro centro social de Calles, donde se ubica la Biblioteca Popular, que este es un espacio de recurso para difundir el saber entre la mayoría y fomentar la libre creatividad de todos, es el lugar idóneo para esta placa de reconocimiento a Graciela Rodríguez Fernández. Que hacemos extensivo a todos los maestros republicanos y mejor ocasión esta para expresarles nuestro cariño y aprecio por su ejemplar trayectoria al servicio de la educación pública, el compromiso con España y sus instituciones. Gracias a More, gracias a todos los maestros por haber contribuido a mejorar nuestra vida con estas enseñanzas.